Eh, no, claramente no. Eh, es interesante que me hagas esa pregunta hoy. Ayer fue el Data Privacy Day del Consejo de Europa, evento anual que, que se realiza para, para tomar concienciación de la, de la importancia que tiene GDPR. Pero yo creo que, por desgracia, las compañías están todavía muy lejos de, de poder indicar que la entrada en vigor de GDPR ha, ha supuesto una mejora en todo lo que tiene que ver con data privacy. Es verdad que el año, que viene, el año pasado se arrancaron muchas iniciativas, sobre todo en lo que pudiéramos hablar fases iniciales, en lo que pueda ser la parte de identificación, algo de análisis, en la cual es compañías, consultoras, auditoras tuvieron un papel importante, pero una vez pasadas estas fases previas de identificación y análisis hay que reconocer que la, la toma de, de medidas de seguridad para eh, securizar datos, para pseudonimizar, está muy lejos de, de lo que se va a requerir y coordinar todo esto con la parte de, de actuación en cuanto a, a actuar en, en el caso de identificación de, 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 de brechas de seguridad y todo esto además no se puede hacer de una forma disjunta, hay que hacerlo de una forma eh, correcta porque luego al final todo tiene que revertir en, en, en soluciones y procesos para lo que es el gobierno de, 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 de GDPR. En Microfocus tenemos eh, la suerte de ser la, la compañía sin duda que mayor espectro tiene de soluciones para apoyar en las medidas tecnológicas que tengan que eh, tomar los, los DPOs desde las fases de, de identificación, de análisis, pero no, por supuesto, de las medidas de securización. Es difícil hacer una media, porque yo digo, en la estadística dice que si tu vecino tiene dos coches y tú no tienes ninguno, los dos tenéis uno. Y eso mismo pasa en las empresas españolas en tecnología y en GDPR. Hay empresas que sí se han preparado y tienen todos sus deberes hechos y hay otras que no tienen absolutamente nada por hacer. Digamos que entre las empresas más grandes sí que se han adaptado, no han hecho grandes inversiones en tecnología, lo que han hecho es más bien un refrito para cumplir la ley, aprovechando de lo que ellos ya tenían y lo han presentado de otra manera y de esa manera ya cumplen con las normas del GDPR, sin embargo en mucha de la empresa mediana en España y en mucha de la empresa más pequeña en España no se ha hecho simplemente nada. No, no hay ningún plan, no hay ninguna forma de contactar a los clientes, no hay ninguna forma de llevar el registro de qué se está haciendo y en la parte concreta de seguridad no han ni innovado ni cambiado sus sistemas de seguridad para prevenir las brechas de seguridad por las cuales les podrían llegar a poner una multa. Con lo cual el camino por recorrer en general en España es todavía muy largo y esperemos que empiecen las empresas a hacerlo. Realmente el Reglamento General de Protección de Datos ha aportado una gran oportunidad para que los sistemas informáticos de empresas, organismos e instituciones se pongan al día y garanticen que la gestión del dato privado y personal se hace de una forma segura, correcta, eficiencia y eficiente. ¿Qué ha ocurrido realmente? Que muchos aspectos del reglamento se han tenido en cuenta, pero de una forma tardía, lo que ha hecho que muchas empresas y organizaciones se hayan quedado con la parte de consentimiento, de cómo informar al usuario eh, con la página web o con, el, con la información para que el usuario acepte los términos y condiciones de cómo se va a gestionar su dato. Si bien es cierto que el nuevo reglamento establece una serie de retos tecnológicos que las empresas tienen que afrontar y muchas de ellas no lo están haciendo. Retos como el borrado seguro del carácter privado, del borrado seguro cuando el usuario lo establezca, del seguimiento de la información, cómo se accede a esa información por parte de las diferentes personas que pueden acceder de la organización o detectar las fugas de información. En ese sentido las organizaciones, más allá del consentimiento, eh, falta todavía por establecer muchos de estos aspectos tecnológicos y técnicos que respalden eh, la adecuación al reglamento. Desde HP lo que estamos haciendo es eh, de una forma muy intensa divulgar y explicar a todos eh, nuestros partners y las empresas colaboradoras cómo establecer estas pautas, cómo activar el borrado seguro, por ejemplo, cómo activar la detección de fuga de información y cómo act activar la detección de información y en el caso necesario recuperación automática del sistema. Ahí estamos haciendo una gran labor de divulgación y gracias a los medios de comunicación lo estamos consiguiendo y esperamos seguir haciéndolo. Muchas gracias. Bueno, o sea, yo creo que las grandes empresas ya están preparadas, ya nos hemos preparado, incluso las empresas suministradoras ya tenemos lo que sería nuestra infraestructura preparada para cumplir con GDPR y esto está escalando, si quieres, hacia las, hacia las empresas más pequeñas y que eh, reposan sus sistemas de información en empresas, en empresas como nosotros. El hecho de reposarlas en una empresa como nosotros, con profesionales que sabemos del tema y que incluso, como el, es el caso de T-Systems, tenemos mentalidad europea 
para la privacidad de los datos pues es un beneficio añadido a, al hecho de que hagas migración de tus sistemas de información a, a la cloud, por ejemplo. Entonces, en la medida en la que tú estás haciendo esa migración, que las empresas están haciendo esa migración a sistemas de información en la cloud, se va cumpliendo con el GDPR. Eh, las empresas grandes ya lo van cumpliendo GDPR básicamente por sus, propios, por sus propios medios, pero empresas más pequeñas que tienen menos expertise en temas de, de seguridad y en temas de menos profesionales para poder cumplir con estos estándares, pues reposan su, esa responsabilidad en empresas que les suministramos todo el servicio como tal.